দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ আমাদের নিয়মিত ভাইজন সকালবেলার রুদ্রে সাথে রয়েছে আমি শান্তা জাহান আর আমার সাথে আজও রয়েছে আমাদের প্রিয় একজন মানুষ একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব যার কণ্ঠ আমাদেরকে সব সময় আমি বলবো একটু ভিন্ন জগতে নিয়ে যায় যার গানগুলো আসলে আমাদের বাস্তব জীবনের কথা বলে আমাদের সামাজিক অবস্থানের কথা বলে আমাদের ঠিক মনের কথাগুলো যার গানের মাধ্যমে সব সময় প্রকাশ পায় তিনি আর কেউ নন আমাদের প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মনির খান মনির ভাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক কেন বলেন তো ঈদ মোবারক বলেছি মনির ভাইয়ের সাথে সম্পর্কটা একদম ছোটবেলা থেকে আমি যখন কাজ করা শুরু করি তো আর যদি আপনি শ্রোতা হিসেবে চিন্তা করেন তাহলে সম্পর্কটা হচ্ছে তারও অনেক আগে বিকজ হচ্ছে আপনার গানগুলো যেটা আমি বললাম যে বাস্তবতার কথা বলে সামাজিকতার কথা বলে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাহিনী ফুটে ওঠে তো এই গানগুলো শুনে শুনে কিন্তু আসলে বড় হওয়া তো সেই জায়গা থেকে আপনার সাথে আত্মিক রিলেশনটা অনেক আগের তো কখনোই অনেক দিন পরে দেখা হলেও মনে হয় না যে মনের ভাই অনেক দূরের মানুষ না সেটা অবশ্যই সেটা অবশ্যই কারণ সুর এবং কথা দুটির যখন মিলন ঘটে আর যদি কারো মানুষে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা বলে তখন সেটা যত দূরেই থাকুক না কোনো সেই মানুষটি খুব কাছের মনে হয় খুব আপন মনে হয় ঠিক তাই আচ্ছা আপনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির যখন কথা বলেন তখন অনেক ভেবে চিনতে তারপরে কথা বলেন আর আমি হচ্ছে ঠিক তার অপোজিট যখন কথা বলি তখন একদমই খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলি এবং ফান করতে পছন্দ করি তো সকাল সকাল আমার ফানিয়েস্ট সারপ্রাইজ কেমন লেগেছে হ্যাঁ খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর কারণ মানুষ তো এখনকার মানুষ হাসতে পারে না হাসতে চেষ্টা করলেও হাসতে পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সামাজিক অবস্থা নিজের মনের অবস্থা সব কিছু মিলিয়ে মানুষের ভিতরের হাসিটা কমে যাচ্ছে দিন দিন আচ্ছা যে প্রাণ খুলে হেসে ওঠা প্রাণ খুলে কথা বলা যাই বলছি তাই যেন মানুষের কাছে খারাপ মনে হচ্ছে যাই করতে যাচ্ছি তা যেন মানুষের কাছে মানানসই হচ্ছে না এরকম একটা পরিস্থিতিতে মধ্যে পড়ে গেছি আমরা আমরা তো শুরু করছি এবং যে মানুষের আসলে কণ্ঠের দ্বারা সে সবার কাছে এতটা প্রিয় হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠে একটা গান দিয়ে আমরা শুরু করতে চাই আরো অনেক আড্ডা হবে অনেক কথা হবে ইনফ্যাক্ট তো একটা গান শুনবো তারপরে বাকি আড্ডায় যাবো সকালে হারমোনিয়াম আমার বাবা একটি হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন সেই হারমোনিয়াম দিয়েই মূলত গলা সাদা আমি বাবাকে বলেছি আস্তে আস্তে যে আমার অনুষ্ঠানটা আপনি দেখবেন একটু অসুস্থ তো বলো ঠিক আছে বাবা আমি দেখব তো সকালটা বাবার গান দিয়ে শুরু করি গানটি লিখেছেন এবং শুরু করেছেন মিল্টন খন্দকার বাবা তোমার ছেলে আজ বড় হয়েছে চারিদিকে কত সুনাম তোমার কারণে বাবা তোমার কারণে তুমি কিনে দিয়েছিলে হারমোনিয়াম তুমি কিনে দিয়েছিলে হারমোনিয়াম বাবা সেই থেকে শুরু পড়াশোনায় আর গান গাওয়া অখ্যাত গায়কের বিখ্যাত হতে চাওয়া তোমার আদেশ ছিল বড় হতে হবে পেতে হবে দাম তাই তুমি কিনে দিয়েছিলে হারমোনিয়াম তুমি কিনে দিয়েছিলে হারমোনিয়াম বাবা সেই থেকে শুরু বাবা সেই সব লোকেরা কেমন আছে ওদের দেখা কি মেলে 
গান গাই এই অপরাধে যারা পাঠালো জেলে আমায় পাঠালো জেলে বাবা সেই সব লোকেরা কেমন আছে ওদের দেখা কি মেলে গান গাই এই অপরাধে যারা পাঠালো জেলে আমায় পাঠালো জেলে যাদের কারণে আমি গ্রাম ছাড়া হয়েছিল অথচ তুমি কিনে দিয়েছিলে হারমোনিয়াম বাবা তোমার ছেলে আজ বড় হয়েছে আসলে বাবা মায়েদের জন্য কিছু সুরে সুরে বলতে পারাটা আমি বলবো আপনাদের জন্য অনেক সৌভাগ্যের বিষয় আমার কাছে আমি গ্রামে তো জন্মগ্রহণ করেছি ওখানে লেখাপড়ার কিছুটা অংশ শেষ করে ঢাকাতে এসেছি কারণ বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাত যখন হতো তো মা ওই ওঠানে আমাকে পাটি পেতে বলতো যে বা খোকা এখানে গান গাও আমি রান্না করি আর শুনি বা হাতের অনেক কাজ আছে সেগুলো আমি শেষ করি তুমি গান শোনাও আমি গান গাইতে গাইতে দেখতাম যে আমার ছোটোকালের অভ্যাস আমি মুখস্থ গান গাইতে খুব পছন্দ করি যে শব্দগুলো যেন দেখে দেখে গাইতে না হয় আমি খুব চেষ্টা করি যে শব্দগুলো দেখে গাইতে গেলে যে একটা মানসিকতা ভাগ হয়ে যায় ইমোশনটা হ্যাঁ ইমোশনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজে লাগানো যায় না তো সেই যে গানই গাইতাম আমি শব্দগুলো মুখস্থ করে নিতাম তো ছোটোকাল থেকে আমি চোখ বুঝে গাইতাম তো চোখ বুঝে হয়তো একটা গান গাচ্ছি গান শেষ করে দেখে পাশে অনেক লোক জ পাড়ার লোকজনগুলো দাদি দাদা নানা নানি ভাই বোন চাচা চাচি সবাই আগে তো গ্রাম ভিত্তিক গ্রাম ভিত্তিক যে বাড়িগুলো ছিল আমার মনে হয় যে একটা বাড়িতে বেশ কয়েকটা ঘর থাকতো অনেক আর বন্ডিংটা ছিল মারাত্মক বন্ডিং ছিল ও আমাদের মনির গান গাচ্ছে ও আমার খোগা গান গাচ্ছে মানে এই যে একটা ব্যাপার আন্তরিকভাবে নিজের কাছে করে নেওয়া যে ও আমার মনির গান গাচ্ছে এই যে বিষয়গুলি যে ও শব্দের মধ্যে যে মায়া যে দরদ যে ভালো লাগা আমি এই জায়গাটি এত চমৎকার লাগে আমার কাছে যে জোছনা রাতে পাটি পাতায় উঠন গান গাই আমি শোনে ভাই বোন জোছনা রাতে পাটি পাতায় উঠন গান গাই আমি শোনে ভাই বোন অপত্য স্নেহ একদিকে বাবার স্নেহময়ী মা হাত ভরা খাবার আহা সেই দিন যদি আমি নতুন করে ফিরে পেতাম গান শোনাতাম বাবা গান শোনাতাম সেই হারমোনি আমি গান শোনাতাম গান শোনাতাম বাবা গান শোনাতাম সেই হারমোনি আমি গান শোনাতাম ভোরে রাজান শেষে পড়তে নামাজ তুমি এক ঘরে মা এক ঘরে নামাজ শেষে আমি করতাম রেওয়াজ নিয়ম করে প্রতিটি ভোরে মানে বাবা সেই হার মনিয়া আছে প্রতিদিনই মুছি আমি তার ডানে বায়ে ভাবি ধুলো বুঝি লেগে আছে তোমার গায়ে ও বাবা ধুলো বুঝি লেগে আছে তোমার গায়ে আজ আমি দেশের যত বড় গায়ক তুমি উৎস বাবা নেপথ্য নায়ক আজ আমি দেশের যত বড় গায়ক তুমি উৎস বাবা নেপথ্য নায়ক তোমার পায়েতে তাই চিরকাল আমার সেলাম তুমি কিনে দিয়েছিলে হারমোনিয়াম তুমি কিনে দিয়েছিলে হারমোনিয়াম বাবা তোমার ছেলে আজ বড় হয়েছে বাবা তোমার আশা আজ পূরণ হয়েছে বাবা তোমার খোকা আজ গায়ক হয়েছে বাবা তোমার ছেলে 
आज गायो अच्छा ले बाबा शब्दों टा अत्तो टा अर्थो बहुत एक टा शब्दो आम की क्या जो ती प्रश्नों करे भैया जे तुम्हारे जीवने नायक के कार्ड दारा तुम्हें निस्पार्ड हो चो तामे बोले जे आमर जीवने ना आमर मनोहर प्रति टा शंता ने जीवने सुपर हीरो हो चे तार बाबा शे तार बाबा दारा इंस्पायर्ड होय ताकि की कोटता होबे की भावे कोटता होबे बंग बाबा जी आमादेर बाबा रा किन्तु माने बच्चा देखे किचु शॉरू लुक्ती दिए जाए मिथ्या बोल बेना अशुद पथे चोल बेना इटा कोल बेना शे टा कोल बेना आरो अनेक किचु होय तो शे हाथ धोरे हाथ छे आर तोखुन अनेक कथा बोल शे � अधिक गुरुत्व बा गुरुत्व कम देवार कोनो कारण कारण ही जन भावा भावा जाए शुरू शुरू नहीं कारण बाबा होते हैं बाइरे बस तो था कि शाबाबिक भाभी ज्योतु टू को शोमोई पान तातु टू को शोमोई शेतार नीति बा नोईति कोता गुलो तार शौंता निर्माचे देयर चेष्टा करते हैं आर बा कौरेन आर माँ होते हैं खबर इन्हें गाले दी चाहिए तो क्या ना हो तो ये जो बाबर दूर देखा हर शपनो बस्तवें करा जो चेष्टा जो खोका के ये पौधे दिले होए तो शे तल्लाई पे गोली नहीं तो पार भेज दूर दिख चाहिए आर माँ काचे थे के बाबर शपनो के पुरन करा जोनो जातो शौजोगी तक करा शे कोरे दिख चाहिए ये जने � छोंतने चेट बड़ो करता है, भालो करता है, भालो देखता है, भालो जानते हो है, भालो बजाते हो है। मानी आमर मुन्ना है जी बाबा मार खूब इच्छे था के जी आमी आमर छोंतने दारा पुरी चीता हो बो। जी आमर छोंतने ऐतोटाई नाम हो बे बा मानुष तक ऐतोटाई भालो बाईश बे जी आमर छोंतने शी शिक्रिती � उनिश्चय का नौ शाले उन्हें मेट्रिक पास करें चुन तो अपनों ये लगाए मेट्रिक पास है शंका को एक टा चिलो ना हाथे को ना हाथो एक टे लगाए एक जन चिलो तो उन्हें शिक्षक के शेवे को नाम कर एक जन शिक्षक शवर का जो पीरियोस है तामी जोखन छोटो चिलाम बा जोखन इंटरमीट पर जन तो बाड़ी ते चिलाम देखता अमुक <laughs> अच्छा एकोन आमर जानर विषय होते हैं हाँ भालो बशर गान कोड़े चें किंतु हमारा भालो बशर गानेर माझी हो आपने बास्तु बता क्या अनेक खानी खुजे पे थी एवं बास्तु धूर में गान जो गान गुला शुले मानुष रीडर को था जो आमी बोल लाम आपने कुब लकी जो आपने शुरू शुरू आपने बाबा मायर जोनो जो भाल जितना आम्रा होच्छे शून्य फील करते पारी, बोलते पारी नहीं भावे, किन्तु बास्तुब धर्मी गानेर पुती आपना माने क्या नो यात्रा टा शुरू होलो, क्या नो मोने होलो जब बास्तुब धर्मी गान गुलो या माकी बेशी टाने और तो बामर दर्शक देर स्रोता दिन जोनो भावे। अशुले बास्तुब तर बाहरे किचु नह कारण आपना जीवन जो जिन्हें इस्तेमाल होते जाते हैं, शिर्ड़ प्रेमीर कारण ही होक, आपना जीवन गुड़े तुलार पौरे कोना कुछ पावर आशा ही होक, शब्द किसी किंतु बस्तबोत शते आपना जुद्धटा मिले जाते हैं, जो दी बस्तब जुद्ध शते आपने ताल मिलिए जुद्धटा जो दी शर्तक भवे समाप्त ना करते पारें, स्वामी हिसाब से आलोक शब्द गो 
গুছিয়ে নিয়ে আপনার মনের গোপনের কথাগুলো যদি আমি প্রকাশ্যে বলার চেষ্টা করি সেই জিনিসটি আপনার কাছে মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে আচ্ছা এখন আরেকটা গোপন কথা জানার আছে মুনির ভাই সেটা হচ্ছে অঞ্জনা ফ্যাক্ট সেই অঞ্জনার মানে নেপথ্যের গল্পটা একটু বলবেন প্লিজ এটা গোপন জিনিস গোপন থাকাই ভালো না একটু শুনি অনেক বছর হয়ে গেছে এখন বোধহয় আপনি বলে দিলেও পারেন মানে গোপন জিনিসটি এত আপন করে সামনে আনার কোনো দরকার নেই হ্যাঁ এটা স্বপ্নের মধ্যেই থাক কিন্তু গানটি তো শুনতে ইচ্ছে করছে প্রতিটি মানুষের জীবনেই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটে থাকে এটা হয়তো এক একজনের প্রকাশ ভঙ্গি এক এক রকম এটি সবার জীবনে শুধু একটা বিষয় বলেন সেটা হচ্ছে অঞ্জনা নামটি কি আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে রিলেটেড হ্যাঁ অথবা না এটি ব্যক্তিগত জীবন তো অনেকের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে হ্যাঁ আমি তো অনেকের কথা বলি মানুষের কথা বলি হ্যাঁ অঞ্জনা নিয়ে গান করেছেন আপনি কিন্তু দেখা গেছে অঞ্জনা আসলে আপনার সব শ্রোতাদের হয়ে গেছে যারা মনির খানের ফ্যান আছে তাদের সবার কাছে অঞ্জনা হচ্ছে একটা মানে আমার মনে হয় যে একটা জায়গা করে নিয়েছে আমি যখন মঞ্চে গান গাইতে যাই তখন হাজার হাজার মানুষ সামনে থাকে যারা বিশেষ করে এই সমস্ত ঘটনার সাথে নিজেকে নায়ক ভাবে বা নিজেকে নায়িকা ভাবে যে আমি অমকের নায়ক বা আমি অমক আমি অমক আমার নায়িকা আছে না এরকম যখন একটু ব্যর্থ হয় যখন ফাটল ধরে তখন তাদের কাছে যে কি প্রিয় মানুষ আমি চিৎকার করে বলেন মনির ভাই আপনার জন্য বেঁচে আছে আমি তো ধাপে ধাপে আসতে চাই বিকজ আপনার আমি আমার অডিও এবং ঠিক অডিওর পরপর অডিওর বেলায় হয়তো একটু বেশি ছোট ছিলাম তখন হয়তো ওভাবে করে শোনা হয়নি বাট সিডি যখন আসলো আমার বাসায় আপনার এত 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 সিডিস ছিল যে মানে ইটস এ লট এবং এমনও সময় গেছে হয়তো সকাল থেকে নিয়ে মানে সন্ধ্যে পর্যন্ত টানা গান চলছে এবং একটা পর একটা সিডি চেঞ্জ হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ মনির খান তো আপনার অঞ্জনা নিয়ে প্রথম যে গানটি আছে সেটি শুনবো কারণ অঞ্জনার আপনার বেশ কয়েকটি পার্ট আছে তো প্রথম গানটি একটু সৃষ্টির নেপথ্যের গল্পটা বলবেন এবং সেই সাথে গানটা শুনবো এই গানটি সৃষ্টি হলো মিল্টন খন্দকার এবং আমি আমি মিল্টন খন্দকারের কিন্তু আমার সঙ্গীতের পিতা মেনেছি বাবা মা আমাকে সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে আনছেন কিন্তু সঙ্গীতে জন্ম দিয়েছেন মিল্টন খন্দকার অনেক ওস্তাদ আমার রয়েছেন কারণ সঙ্গীত তো গুরুমুখী বিদ্যা অবশ্যই পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে সঙ্গীতের নিজেকে প্রমাণ করা খুব কঠিন আমি জানতে পারি বুঝতে পারি ওস্তাদ হওয়া যাবে কিন্তু একজন মনিখান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে মানুষের কাছে চিহ্নিত ব্যক্তি হতে গেলে গুরু ধরতে হবে তো সেই যখন অনেকের কাছে গান শিখলাম সেই শুরুর যিনি আমার গুরু ছিলেন রেজা ঘোষ উনি মারা গেছেন অনেকেই মারা গেছেন যারা আমার হাতে কলমে শিখিয়েছেন তাদের সবারই আত্মার মাকফরাত করছেন যারা বেঁচে আছেন তাদের সুস্থতা কামনা করছি ঢাকাতে আসার পরে মিল্টন খন্দকারের সন্ধানে দীর্ঘদিন আমি ঘোরাফেরা করেছি উনি যেখানে যেখানে কাজ করতেন যেতেন সন্ধান নিয়ে সেখানে যেতাম পেতে অনেক দেরি হয়েছে শেষ পর্যন্ত পেলাম এবং উনি অসাধারণ একজন মানুষ যে আমাকে প্রথম দিনই বুকে টেনে নিয়ে উনি খুব আদর করে আমাকে বললেন কি সমস্যা আমাকে বলেন কেঁদে দিয়েছিলাম অনেকদিন পায় নাই তাকে পাওয়ার যে আনন্দ সেই আনন্দে এই আনন্দে আমি কেঁদে দিয়েছি এবং ওনার আদর এবং ওনার স্নেহ ভালোবাসাটা আমাকে একদম সারা জীবনের সঙ্গী করে রেখেছে অবশ্যই আমি একটু বলতে চাই আপনার সাথে তাল মিলিয়ে সেটা হচ্ছে মিল্টন খন্দকার ভাই ওনার সাথে প্রথম যখন আমার দেখা হয় আমি জানতাম না যে উনি মিল্টন খন্দকার সামহ ওনার ছবি আমরা কাবার পেজে দেখেছি আগের ইয়েগুলোতে বাট সামনাসামনি যেহেতু দেখা হয়নি সো আমার চিন্তা একটু কষ্ট হয়েছে বাট ওনার সাথে আমি বসছি গল্প করছি বেশ খানিকক্ষণ উনি এতটাই অমায়িক এতটাই সুন্দর বাংলাদেশ টেলিভিশনে আমার সাথে ওনার দেখা হয়েছিল তো মানে তার অমায়িকতায় আসলে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এই মানুষটির হাত ধরে এত এত অমর সৃষ্টি হয়েছে আমাদের বাংলা সঙ্গীতে আমরা গুনতে গিয়ে বলি না যে বাংলাদেশে ষোলো কোটি জনসংখ্যা বা সতেরো কোটি জনসংখ্যা বা বিশ কোটির কাছাকাছি জনসংখ্যাটাই উল্লেখ করি জনসংখ্যা ষোলো কোটি বা সতেরো কোটি কিন্তু মানুষ কম অবশ্যই যে কজন মানুষ হাতে গুনলে বা খুঁজে পাওয়া যাবে সেই মানুষের মধ্যে অন্যতম একজন মানুষ মিল্টন খন্দকার অবশ্যই মনির ভাই আমাদের সাথে ফোন রয়েছে অনেকক্ষণ যাবো দর্শক একটু ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল জি কে বলছেন আমি খুব ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি তোমার কথা সকালে অনেকবার চিন্তা করছিলাম 
বাট তুমি ঘুম থেকে উঠছো কিনা এজন্য আমি ফোন করি নাই মানে তোমার কথা অনেকবারই ভাবছি আজকে হ্যাঁ আজ প্রোগ্রাম আছে ঘুম থেকে না উঠে কি পারি সব সময় সে থাকি কখন দেখো আসলে যদ্ধ মনিশান সম্পর্কে সম্পর্কে কিছুই বলার নেই তার গান আসলে কতটা জন জনপ্রিয় সেটা সারা বাংলাদেশের মানুষ জানে কিন্তু যে কথাগুলো মানুষ জানে না সেটা হচ্ছে আপাত মস্ত তিনি একজন ভালো মানুষ এত ভালো মানুষ যে আসলে বলার ভাষা নেই আমি তার সম্পর্কে মানে কোনো বিশেষ মানে বিশ্বসাহিত্য করতে পারবো না তিনি আমাদের অনেক দিন মানে ভালো ভালো গান উপহার দিবেন এই প্রত্যাশা করি অনেক ধন্যবাদ সজল আপনি সাথেই থাকুন পুরোটা সময় জুড়ে থাকবেন আমরা আরও অনেক কথা বলবো এবং আরও একজন দর্শক আছেন ফোনটি আর আরেকটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া শুভ সকাল আপু কেমন আছেন খুব ভালো আছি আপনি কেমন আছেন নামটি বলবেন প্লিজ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি রাসেল ঢাকা গুলশান থেকে বলছিলাম আচ্ছা थैंक यू রাসেল ফোন করার জন্য আপনি কথা বলুন মনির খানের সাথে শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে चेस्ट कर पार्शवर्ती राष्ट्र भारत गुणी शिल्पी प्रथम नाट्य अभिनेता हिसाब ख्याति लाभ कर তারপরে উনি কিছু গানও করেছেন বিখ্যাত বিখ্যাত গান উনিটি গান করেছিলেন হ্যালো টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন একই বেলা তুমি শুনছো পাবলিক টেলিফোনে বিলটা যাচ্ছে বেড়ে শুনতে পাচ্ছ কি মাকে বলে দাও তুমি মানে বেলাবসের এই গান হচ্ছে মানে অনেক বিখ্যাত মানে গানের মূল তো এটা হলো যে মেয়েটাকে সে পছন্দ করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তখন সে বেকার ছিল তো মা বাবা কোনোভাবেই মেয়েটাকে ওই রাজি কর মানে মেয়ের রাজিতে মা বাবা রাজি হতে পারে নাই যে একটা অশিক শিক্ষিত ছিল কিন্তু বেকার ছিল কেন তুমি সেটা তার হাতে আসলে মেশো পড়ত করা যায় তাকে চাকরি করতে বলো চাকরি পাক পরে আমাকে জানিও আমরা চেষ্টা করব এই কথা যখন বেলা তাকে জানালো তখন সে চাকরির জন্য পাগল হয়ে গেল যখন চাকরি পেয়ে ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়ে বেলাকে ফোন করছে তখন মা বাবা বেলাকে আটকে দিয়েছে এর মধ্যে বেলার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তখন ও চিৎকার করে টেলিফোনের ওই ইয়েতে মাথা কুটে কুটে বলছে হ্যালো টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন বেকার বেলাকার দিন না একটু ডেকে পাবলিক টেলিফোনে বিলটা যাচ্ছে বেড়ে আমি চাকরিটা পেয়ে গেছি বেলা সত্যি মাকে বলে দাও বিয়ে তুমি করছো না তখন এই ঘটনার ঘটনার মানে প্রেক্ষাপটে মিল্টনবার সাথে আমি একটা গল্প বলেছিলাম নিজের জীবনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছি গল্পটি বলার পরে উনি সাথে সাথে চিন্তা করে তখন কিন্তু ওই গানটির সম্পর্কে আমি পরিষ্কার করে জানতাম না তখন উনি ঠিক ওইটার একটা আদলে অঞ্জনা হয়তো এই গান তুমি শুনছো না নাকি শুনছো নাকি নিভৃতে নির্জনে একা একা মনে মনে তোমার বুকের কোনে অন্য কারো ঘর বুনছো নাকি বুনছো না হবে হবে বলে যে চাকরিটা হচ্ছে না এইবার ছিকে বুঝে ছিঁড়ল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওই লেটারটা টুপ করে এই বুঝে হাতে এসে পড়ল আমি যে বেকার নই কথা শুনে নাও হ্যাঁ আমাকে পেয়ে তোমার মুছে যাবে হৃদয়ের যন্ত্রণা ও অঞ্জনা ঠিক ওইটার আদলে এটা করলেন ওই যে অঞ্জন দত্তকে আমরা এই নামটাকে ওইভাবে ই করে যে অঞ্জনা করে নিলাম তো হয় কি মানুষ হতে মানুষের সৃষ্টি কথা থেকে কথা সৃষ্টি সুর থেকে সুরের সৃষ্টি তাহলে কি আপনার এই গান থেকেই পরবর্তীতে অঞ্জন দত্তের আবার পরবর্তী গান যে অঞ্জনা আমি আর আসবো না এমন কিছু উনি রঞ্জনা मानुष्टे 
ই থাকে টার্গেট থাকে যে আমি এটা নিয়ে একটু এগিয়ে যেতে চাই তো যাও কি কি আমরা একটু শুনে নেই অঞ্জনা হয়তো এ গান তুমি শুনছো না নাকি শুনছো নাকি নিভৃতে নির্জন একা একা মনে মনে তোমার বুকের কোণে অন্য কারো ঘর বঞ্চ নাকি বঞ্চ না অঞ্জনা হয়তো এ গান তুমি শুনছো না নাকি শুনছো নাকি নিভৃতে নির্জনে একা একা মনে মনে তোমার বুকের কোণে অন্য কারো ঘর বঞ্চ নাকি বঞ্চ না হবে হবে বলে যে চাকরিটা হচ্ছে না এইবার ছিকে বুঝে ছিড়িল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওই লেটারটা টুফ করে এই বুঝে হাতে এসে পড়ল হবে হবে বলে যে চাকরিটা হচ্ছে না এইবার ছিকে বুঝে ছিড়িল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওই লেটারটা টুফ করে এই বুঝে হাতে এসে পড়ল তোমার বাবাকে সব সব বলে দাও আমি যে বেকার নই এই কথা শুনে নাও তোমার বাবাকে সব সব বলে দাও আমি যে বেকার নই এই কথা শুনে নাও আমাকে পেয়ে তোমার মুছে যাবে হৃদয়ের যন্ত্রণা অঞ্জনা হয়তো এ গান তুমি শুনছো না নাকি শুনছো নাকি নিভৃতে নির্জনে একা একা মনে মনে তোমার বুকের কোণে অন্য কারো ঘর বঞ্চ নাকি বঞ্চ না আরো অনেক কথা শুনবো ছোট ছোট করে গানও শুনতে চাই তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক আড্ডা হচ্ছিল আমাদের প্রিয় মানুষ মনির খানের সাথে আরো একবার ফিরে আসবো আড্ডায় তার আগে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আমাদের দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পরে আমাদের আয়োজন সকালবেলার রোদ্দুরে সাথে রয়েছে আমি শান্তা জাহান এবং আমার সাথে আজকের অতিথি সঙ্গীত শিল্পী মনির খান ফিরে যাচ্ছি তার সাথে আরও একবার আড্ডায় মনির ভাই ফিরে এলাম বিরতির পরে তো আপনার আসলে এত এত গান মানে কোনটা রেখে কোন গানটার কথা বলবে এটা হচ্ছে বলা মুশকিল কিন্তু আমি যখন আপনার লাইফ যে কোনো শোজ দেখেছে স্টেজে বিশেষ করে আমি দেখেছি মানুষের প্রত্যেকটা মানে লাইন আপনার গানের মুখস্থ আপনি গাইছেন তার সাথে সাথে তারাও গাইছে তার মানে এই গানগুলো আসলে সবার হৃদয় গেথে গেছে ইটস নট লাইক দ্যাট যে আমাকে প্রতিদিনই শুনতে হবে প্রতিদিন না শুনলে মনে থাকবে না গানগুলোর কথা হচ্ছে এমন যে আজকে আমি শুনছি সেটা হয়তো আজীবন আমার মনে থেকে যাবে এবং আমার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সেই গানগুলোর কথা মনে পড়বে তো আপনি যেহেতু বললেন যে আসলে এই গানগুলো মানুষের জীবনে বেঁচে থাকে এবং মানুষকে হৃদয় আসলে গেঁথে যায় তো আমি একটু জানতে চাই যে ওই সময়টাতে তো আপনি একদমই মানে তরুণ একজন গায়ক ছিলেন তো সেক্ষেত্রে কি কখনো মনে হয়নি যে এত বাস্তবধর্মী গান আমি রিক্স নিচ্ছি সবাই যেখানে খুবই সুপার মেলোডিয়াস গান করছে অথবা ব্যান্ড নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছে অথবা খুব প্রেমের গান করছে সেই জায়গাতে এত বাস্তবধর্মী গান আমার ক্যারিয়ারে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না এটি আমি আমি ছোটো থেকে শুনে আসছি তো বাবার কাছ থেকে যে বলেছি বাবা খুব প্রবীণ শিক্ষক একজন উনি খুব গঠনমূলক আলোচনা করতেন আমার সাথে এবং উনি বলতেন যে বাবা তোমার সামনে অনেকেই আছে তুমি দেখতে পাচ্ছ সবাই ফাঁকি দিচ্ছে বাট তুমি তোমারটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবা তুমি কখনো ফাঁকি দিও না এটা একটা রেজাল্ট সময়ের স্রোতে গা ভাষাতে না করে উনি বলেছেন কখনো সময়কে প্রাধান্য দিও না তুমি তোমাকে প্রাধান্য দিও কাজকে প্রাধান্য দিও যদি ভালো কাজ করো এই কাজটি সব সময়ের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে আর যদি তুমি সময়কে প্রাধান্য দাও যখন এই সময় পরিবর্তন হবে তখন এই কাজটি অযোগ্য হয়ে যাবে তো এই যে বাবার কাছে শোনা এবং সেই কথাগুলি যখন মিল্টন ভাইয়ের সাথে আমি শেয়ার করতাম উনি না সাংঘাতিকভাবে এগুলো আমলে নিতেন চমৎকার করে উনি সেগুলো মাথায় নিয়ে ভেবে চিনতে কাজ করতেন এবং আমি দেখতাম যে উনি একই গান তিন চার রকম করে লিখছেন তিন চারটে কাগজ আমার কাছে দিয়ে বলছে দেখো তো কোনটা ভালো লাগে আমি ঠিকই যেটা গভীরের যেটা বক্তব্য যেটা ব্যাখ্যাটা সুন্দর 
বা খুব গঠনমূলক শব্দ বাস্তবধর্মী শব্দ সেগুলো আমি খুঁজে মিল্টন ভাই এখান থেকে এটুকু দেন ওখান থেকে এটুকু দেন আর এই শব্দটা চেঞ্জ করে দেন হ্যাঁ আমি এই যে খুঁজে বুঝে কাটাছেড়া করে নেওয়া এটা এবং দুজনের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর একটা বিষয় ছিল তারই প্রতিফলন কিন্তু এই সৃষ্টিগুলো আমি বলবো আপনি দেখেন উনি গান লিখছেন আমরা বলি তুশের আগুন বিরহের আগুন যন্ত্রণার আগুন বলি না বিভিন্ন ধরনের আর উনি বলেছেন দজখের আগুন উনি বলেছেন দজখের আগুন ভাইয়া গানটা কিন্তু একটু শুনতেই হবে আমার দর্শক এই যে এই যে শব্দ বিবেচনা করেছেন শব্দ বিবেচনা যে কোন শব্দটা দিলে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হবে এবং একদম নতুন হবে হ্যাঁ এবং কোন শব্দ দিলে মানুষের লুফে নিতে ইচ্ছাটা তৈরি হবে বলতে পারতো বিরহের আগুন তুশের আগুন কিন্তু উনি বলেছেন দজখের আগুন আচ্ছা আমার মনে হয় যে এই গানের যে সৃষ্টি করেছেন আমাদের সেই মিল্টন খন্দকার তাকে আমরা ফোনে পেয়েছি একটু ফোনটি না নিলেই কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই 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 মিল্টন ভাই আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল হ্যাঁ কেমন আছেন আপনারা সবাই খুব ভালো আছি মিল্টন ভাই আপনি কেমন আছেন আপনি ভাই বলতে প্রতি ভালো আছি আপনাদের দোয়া আল্লাহর রহমতে আপনি তো অলওয়েজ ভালো থাকেন মিল্টন ভাই এত সুন্দর হাসি মাখা মুখ আপনার তো আপনাদের দোয়া প্রথম থেকেই আপনার গান নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল মনির ভাই আমাদের সাথে রয়েছেন আর আপনাদের দুজন মানে এত চমৎকার একটি জুটি যে আমার মনে হয় যে মনির ভাই বসে আছে সেই সাথে আপনার সাথে কথা না বললে আমাদের কথাটা আসলে স্বয়ং সম্পূর্ণতা পাবে না তো আপনারা দুজন কি একটু কথা বলবেন হ্যাঁ অবশ্যই বলবো ভাই আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম বলি ভালো আছো জি ভালো আছি ভাই তুমি যখনই এই সমস্ত কথাবার্তা বলে না জি আমার তো খুবই ভালো লাগে চোখের কোণ ছোট বলে অবহেলা করি তোমার মতামত আমার মতামত দুজন মিলে মিশে কিন্তু আমরা একটা সবসময় সৃষ্টি করার চেষ্টা আমি সেইগুলি বলছিলাম যে আমাদের আমি যাই বলেছি মিল্টন ভাইয়ের কুড়িয়ে আনা অনেক কথা অনেক শব্দ আমি লিখে লিখে পকেটে আনতাম বলতাম ভাই এটা কি হয় উনি সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝে আমার চাওয়াটা খুব দ্রুত বুঝতেন মিল্টন ভাই হ্যাঁ খুব গুরুত্ব দিয়ে করতেন আর একটা ব্যাপার আমি তোমাকে এই সুযোগে বলি অনেকে আমাকে অভিযোগ করে যে আমি নাকি স্পেশালি মনির খানকে ভালো ভালো গান ভালো ভালো শুরু করে দিই কিন্তু ঘটনাটা তেমন সেই কারণেই অনেকে অভিযোগ করেন যে মনিরের গানগুলো আমি আসলে বেশি দেই আমার এমন ঘটনাও ঘটেছে যে যে গানটি আমি মনিরকে দেবো বলে স্থির করেছি আমি হয়তো সেই গানটি মনিরকে না দিয়ে যারা আমাকে এই অভিযোগ করতো তাদেরকে দিয়েছি দেওয়ার ফলে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা পাইনি তখন ওরাই কিন্তু এই গানটা বাদ দিয়ে দিয়েছে আবার আমি ওই গানটা তুলে নিয়েই কিন্তু বলিকে দিয়ে গাইছি সেই গান কিন্তু সারা বাংলাদেশের লোক শুনেছে আসলে এই যে বলা গানটাও তো একটা গল্প একটা স্টোরি লেখা এটা একটু বলা সুন্দর করে বলতে পারা উপস্থাপন করতে পারা কিন্তু একটা শিল্পীর দায়িত্ব শুধুমাত্রই গীতি কবি ভালো গান লিখলে সুস্রষ্টা ভালো সুর করলেই ভালো গান হবে তা কিন্তু না শিল্পীরও একটা বিশাল ভূমিকা থাকে সেও কিন্তু গানটাকে প্রাণবন্ত করার জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে তাকে এই তিনের সমন্বয়ে কোথাও একটু ঘাটতি একটু কমতি থাকলেই গান কিন্তু আর গান হয়ে ওঠে না এই জিনিসটা অনেকে বোঝাতে পারি না আমরাই আমি বলতে চাই মানে ডিভাইন চিত্রে যে বনির সাথে আমার এই বোঝাপড়াটা একশো একশো আসলে মিল্টন ভাই আমার মনে হয় যে আপনাদের দুজনের এত জমে থাকা কথা আছে যে কথাগুলো আসলে ছোট্ট ফোন করলে কখনোই শোনা সম্ভব নয় আমি অবশ্যই বলবো বাংলা ভিশনকে যে আপনাদের দুজনকে সহকারে আমাকে একদিন যেন সুযোগ করে দেওয়া হয় আমরা যেন অনেক আড্ডা দিতে পারি অবশ্যই তো মিল্টন ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ মিল্টন ভাই সাথেই থাকুন আমাদের মনির ভাই আরেকজন দর্শক কিন্তু সাথে রয়েছেন ফোনটি একটু ছোট করে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শুভ সকাল আসসালাম আলাইকুম শুভ সকাল কে বলছেন মনির ভালো আছো ভাই জি আসসালাম আলাইকুম ভালো খুব ভালো লাগছে মনির সবচেয়ে ভালো লাগছে মিল্টন লাইনে চলে আসছিল জি জি খুব ভালো লাগছে আমার খুব ভালো লাগছে মিল্টন ভালো মিল্টন কো বলি মিল্টন নিশ্চয়ই দেখছে জি মিল্টন খুব ভালো থাকো আমরা সবাই দোয়া করে মিল্টনের জন্য তুমি ভালো থাকো তোমার খুব ভালো লাগছে 
असाधारण एक गान मिल्टन भाई लेखा खूब का खुजे पाई विश्वास अनुरोध जले ही बुके एजे की भीषण जंत्रणा घूमने चोखे रात जेगे थका से भीषण जंत्रणा का बोला तो जाए ना एक बार देखा गलाना अंजना रे अंजना रे जीवन प्रेम तहल लिखे सुर कर आहमेद इमतेज बुलबुल हारिए संगीत जगत टाइम हताशा ग्रस्त हो प्रबीटेड <laughs> <laughs> ओ जान शाशुड़ी ना देखे जान ननदी ना देखे बउर कजल धोआ चोखे पानी लेगे आते चिठी लिखे छे। चिठी लिखे छे बउआ मा भंगा भंगा हाथे चिठी लिखे छे बउआ मा भंगा भंगा हाथे लंटन जलाइया भैया चमके चमके राते चिठी लिखे छे बोआ मार भंगा भंगा हाते जन शाशुड़ी ना देखे जन ननदी ना देखे जन शाशुड़ी ना देखे जन ननदी ना देखे बोर काजल धोआ चोखे पानी लेगे आते चिठी लिखे छे चिठी लिखे छे बोआ मार भंगा भंगा हाते चिठी लिखे छे बोआ मार भंगा भंगा हाते क्षेत्रीर्ण मानुषि 
ধৈর্য শক্তি কমে গেছে একদম ভাবনাটা কমে গেছে আর মনির ভাই আমাদের কেন যেন মনে হয় যে শুরুটা করে শেষের পর্যায়ে আসতে আসতে সময়টা অনেক কম মনে হচ্ছে আর তাছাড়া আমাদের আজকে কিন্তু দুই তারিখ বাংলাদেশের একটা হাড্ডা হাড্ডির লড়াই আছে তো অবশ্যই তো আমরা সবাই বাংলাদেশের সাপোর্টার এবং আমি জানি খেলা নিয়ে আপনার একটা গানও রয়েছে তো সেই গানটা কি আমরা একটু শুনবো কিন্তু তার আগে বিদায়ের পালা কিন্তু একদম বিদায় আর কিনেও বিদায় নিতে চায় না তবু তো সময়ের কারণে নিতে হয় আচ্ছা এক কাজ করি ভাইয়া একটু সময় আমি পাবো সেটা হচ্ছে ওই ওই শেষ গানটা যদি আমরা আপনার হচ্ছে বিদায়ের সময়টাতে একবারে শুনি তার আগে আপনার কোনো পছন্দের গান দর্শকদের জন্য দুটো লাইন পছন্দের গান গানে তো সবই মানুষের জন্যই আর যে গানই করি তো পছন্দের হোক এটা চিন্তা করেই করি আমি গাইছি একটি গান আটানার জীবন চার না ঘুমে দুই আনা প্রেমের ফাঁকি ও জীবন তোর আর দুই আনা বাকি ও জীবন তোর আর দুই আনা বাকি আটানার জীবন চার না ঘুমে দুই আনা প্রেমের ফাঁকি ও জীবন তোর আর দুই আনা বাকি ও জীবন তোর আর দুই আনা বাকি এটিও খুবই ভালো লাগার আর একটি গান তো কি বলবো আসলে সময় খুব দ্রুত চলে গেছে তো বিদায় নিয়ে আমরা খেলার গানটি শুনবো আপনি একটু ছোট করে দর্শকদের কাছে যদি বিদায় নিয়ে বিদায় নিতে চায় না তবু নিতে হচ্ছে ভালো থাকবেন সবাই বাংলাদেশের গান বেশি বেশি শুনবেন বাংলাদেশকে ভালোবাসবেন বাংলাদেশের মাটি এবং মানুষ এর থেকে আপন আর কেউ নাই বাংলাদেশে খেলা আছে আজকে আমরা এই দামাল ছেলেরা এই টাইগারেরা বীরের মতো খেলছেন গত দুই তারিখে বাংলাদেশে খেলা শুরু হয়েছিল গত মাসের আজকে দুই তারিখ এক মাস হয়ে গেছে আজকে বেশ হাড্ডাহাড্ডি যুদ্ধ হবে আমি বিশ্বাস করি যুদ্ধে আমরা জয়ী হব কারণ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ বান্নর ভাষা আন্দোলন আমরা কখনো মাথা নিচু করি নাই আজকের যুদ্ধে আমরা যে কোনো লড়াই আমরা এগিয়ে থাকবো মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো এটি আমাদের প্রত্যাশা আমরা মিল্টন ভাই কথা প্রসঙ্গে বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললাম যে ভাই বিশ্বকাপে একটি গান করা যায় কি না তিনি বললেন কেন না অনেক রকমের চিন্তা ভাবনা করলাম পরে আমরা দুজন মিলে একটি বুদ্ধি করলাম যে না সে একাত্তরের সেই বীরের রেস ধরে আমরা এখানে আসি আচ্ছা তো গানটি শুনতে চাই ভাইয়া তার আগে আমার বিদায় নিতে হবে কিন্তু আপনাকে আমি অবশ্যই বলবো আপনার নতুন যে কাজগুলো রয়েছে হয়তো ভাবে করে কথা বলার সুযোগ হয়নি আজ আবারও কথা বলার সুযোগ হবে ভালো থাকবেন অনেক অনেক শুভকামনা শুভকামনা প্রিয় দর্শক কী ছিল আমাদের আজকের আয়োজন সময় একেবারেই শেষ তো চট জলদি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি ভালো থাকুন আপনারা দিনটি শুভ কাটুক আল্লাহ হাফেজ গান শুনব জিতবে বলে বীর বাঙালি সেই আশাতে রই একাত্তরে গর্জে ওঠা সেই বাঙালি কই জিতব বলে বীর বাঙালি সেই আশাতে রই বিশ্বকাপে খেলছে ক্রিকেট বাংলারই সন্তান জয় ছিনিয়ে আনবে ওরা রাখবে দেশের মান বিশ্বকাপে খেলছে ক্রিকেট বাংলারই সন্তান জয় ছিনিয়ে আনবে ওরা রাখবে দেশের মান ব্যাট হাতে তাই টাইগারেরা মারছে দেখো ছ বিশ্বকাপে বিশ্ব সেরা বাংলাদেশের জয় বিশ্বকাপে বিশ্ব সেরা বাংলাদেশের জয় হবে জয় জয় বাংলার জয় 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 ক্রিকেটের জয় হবে জয় জয় বাংলার জয় 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 ক্রিকেটের জয় একাত্তরে গর্জে ওঠা সেই বাঙালি কই জিতব বলে বীর বাঙালি সেই আশাতে রই একাত্তরে গর্জে ওঠা সেই বাঙালি কই জিতব বলে বীর বাঙালি সেই আশাতে